Ekvar och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag ska vi prata kris och krig. Ingen har väl undergått att eh, säga att det är krig i världen och i Europa. Ukraina, Ryssland som har gått in och kommer att förstöra hela landet. Han har även hotat omvärlden eller hotat Europa. Han har hotat riktigt hårt mot Sverige och Finland. Och jag som bor i Sverige känner lite oro nu. Så vad har jag gjort? Jo, jag har börjat se över mina krislådor. Och det här är krislåda 1. Och jag har fyra krislådor. Krislåda 1, där har jag som jag behöver ha för att göra saker. Alltså, jag har papper för att kunna gå på toa. Jag har stekpanna, liten för att kunna laga mat. Jag har mugg, jag har tallrik, jag har bestick. Jag har kniv, jag har skärbräda, jag har stekspade. Jag har en liten kryddburk. Jag har tändstickor. Och jag har värmeljus. Olika storlekar. Jag har ett kryddmått. En kryddmått sats om jag skulle behöva det. Sen har jag inte så mycket mer i den. Utan det är mer det man behöver. Det man behöver för att göra så. Alltså laga mat eller gå på toa. Göra upp eld. Sånt. Krislåda två. Där har jag kläder. Krislåda tre. Har jag mat och krislåda fyra har jag sovutrustning. Eh, tält, liggunderlag, sovsäck, eh, sådana saker har jag i krislåda fyra. För då vet jag, jag rycker med mig och då har jag allting där. Jag går igenom dem varje år så jag ser att det ligger där, det har inte börjat mögla och så vidare. Och det är ju så här, varför har jag då de här? Jo, för att är det så att vi säger att eh, värmen försvinner i till exempel ett hus eller i en lägenhet, ja vad gör du då? Sommartid går det ju bra, då är det varmt ute. Men vintertid, då blir det lite kallt kan man ju säga. Och då är det bra att kunna ha dem till exempel värmeljus. Lägga på fat lite runt om dig, runt om dig, så att du får värme. Det är bra att ha filtar. Här har jag ullfilt från försvaret. Jättebra. Det är bra att tänka på kläder, så att du har kläder du kan ta på dig. Det är bra att tänka att har du möjlighet att elda, då är det bra ved hemma så att du kan göra upp en eld. Och till det då behöver du tändstickor eller tändare. Eh, sen är det ju så att när värmen går, ja då kanske även elen går. Strömmen. Och vad händer då? Jo, allting blir ju Svart i princip. Du har inte möjlighet till mobil eller till kylen. Kylen slutar funka. Frysen slutar funka. Du kan inte se på tv. Du kan inte lyssna på datorn. Eller se på datorn eller lyssna på nyheter eller någonting. Och då kan det ju faktiskt vara bra att tänka till. Ja, men kylen och frysen där mat, den ska inte öppnas i onödan. För kylen som är där behålls i några timmar så länge man inte går öppnar och stänger, öppnar och stänger, öppnar och stänger. Eh, det jag brukar ha hemma om strömmen går, även annars, ifall att det blir krig exempelvis, det är ju konserver, matkonserver. Det kan vara fisk, 
Det kan vara köttsoppa. Det finns så mycket olika konserver. Eller så har jag frystorkad mat. Eller så har jag mjukkonserv. Det jag alltid har hemma är pasta, pulvermos, makaroner, nudlar. Ja, makaroner går ju under pasta. Nudlar, eh, mjöl, sådana saker. Torra ingredienser som håller länge. Alltid bra här hemma. Sen har jag även hårdbröd. Eh, jag rönnar med i att jag har glömt. Jag tror inte det. Men sådana här basvaror som är lätt att göra och som håller länge. Det har jag alltid i krislåda och i skafferierna och kylskåpet hemma. Så att jag kan ta det om det behövs. Sen har vi också ett annat läge om strömmen går. Kanske du inte heller har vatten. Det är av någon orsak kommer det ingen vatten ur kran. Du kan inte spola toaletten. Du kan inte använda vatten till att laga mat. Du kan inte borsta tänderna. Du kan inte tvätta händerna och ansikte. Då har jag gjort så här. Pettflaskor. En och en halv liters. Eh, sex stycken har jag. Sex stycken har jag i frysen. Nödvatten. Det här spolar jag ur flera gånger om året och fyller nytt. Sätter tillbaka frysen. Då har jag vatten ifall vi inte skulle ha någon vatten. Det som också är bra att eh, tänka på när vattnet försvinner. Om du inte har sådana här vattenpettflaskor i frys så är det ju att ta reda på i förväg. Ta reda på nu. Har du några kallkällor i närheten av där du bor? Har du möjlighet att ta dig dit? Kort avstånd mellan dig och kallkällorna. Så kan du fylla på vattendunkar. Det här är en 10 liters pressbar. Jag kan fälla ihop den. Ganska lätt att bära. Jag tar ofta med den ut. För jag vet vars kallkällor är här uppe i Norrbotten. Så då fyller jag upp den där dunken om jag får iväg någonstans. Är du nu nöd så vet jag att jag har tre kallkällor i närområdet här som jag kan ta mig till inom loppet av 5-10 minuter. Och fylla min dunk. Jag har även en stor plastdunk i mitt förråd och eh, den kan jag ju också fylla upp. Men ofta så räcker det med en mindre dunk för du hittar vatten efter väg om du måste fly exempelvis. Eh, och eh, koka det då och använda som dricksvatten eller mat, lagningsvatten eller något sånt. Så det kan man också tänka på. Men är du ute och du måste fly eller hamnar i en nödsituation, se till att koka vattnet för det kan finnas väldigt mycket bakterier och eh, bakterier i vattnet och har du otur så blir du sjuk, magsjuk eller kräks eller någonting. Så koka alltid vattnet ute. Om det inte är fjällvatten då är risken mindre att du blir sjuk. Eh, och är det så att strömmen har gått? Vattnet rinner inte ur kranen. Då har du även brist på kommunikation. Internet kanske ligger nere. Mobilnätet kanske ligger nere. Du får inte veta vad som händer i omvärlden. Var, varför har det blivit strömlöst? Var var ingen vatten? Var för internet utslaget? Då är det bra att ha en nödradio. Och det här är en vevradio och här uppe har den solceller. Så här bak är veven, så vev jag. Och det här kan man måste göra i 5-10 minuter. Sitta och veva för att få upp full kapacitet. Och om jag då 
ska se om jag får någon lys här. Här. Där uppe visar det hur mycket batteri det är. Nu har den här lega, så den här måste jag ladda upp. Jag kan veva igång den. Eller ladda via USB. Så har du USB. Kontakter och saker med USB-avslutning kan du ladda när den här är fullladdad. Dock hjälper det inte att ladda en mobiltelefon om nätet är nere. Men du kan ha med den och ladda den när det finns nät. Telefonnät. Och det låter så här. Nu ska vi se. Ladda ner appen och svara på några frågor. Sänder du Spara på livet. Så den funkar ju och du har kanalväljare. Så jag kan välja kanaler. På den också. Ska se. Så det är alltid bra att ha. De är även bra att ha med när man är ute i tält exempelvis. Lyssna på lite radio och höra vad som händer. Nyheter och sånt. Sen har du även ficklampan på den. Så att om du inte har någon annan ljuskälla kan du använda den här. Eh, sen är det ju alltid bra att ha ficklampa i nödlådorna. För det är ju inte alltid ett ljus ger det lys du behöver. Så ha alltid ficklampa i nödlådan. Nya batterier, obrutna, även i nödlådan. Så att du kan sätta nya och se då till att du har rätt batteri för rätt produkt. Så att du inte har små batterier och så ska det vara stora batterier. Då har du problem. Så det var väl det om vatten och, och ström. Sen har du en annan grej. På strömmen i en hel kommun så är det Troligt att du inte ens kan tanka. Då är det bra att ha några dunkar där du fyller upp bränsle. Och eventuellt om du bor i hus, ja, men då kan du använda det till kanske gräsklippan eller något annat. Och så fyller du bara på. Men att du alltid har möjlighet att ha bränsle i en dunk hemma. Ifall att du skulle bli stående och... Ja, det blir krig. Du måste fly. Du har nästan ingen bensin i bilen. Då är det bra. Bensin eller diesel, såklart. Eh, el, ja, då har du problem. För det går det ändå, då kan du inte ladda din elbil. Så där har vi ett problem idag. Men diesel och bensin går alltid att ha i dunka. Och ställa undan på en säker plats. Tänk på att det är brännbart. Eh, så... Värme, eh, matlagning, konserver, vatten, strömmen, eh, mobilnätet, internet, webbradion använder jag då. Mediciner, vad händer om du har mediciner och du måste fly? Se till att hämta ut eh, och gör det fort. I nuläge så... Med det rådande läget som är nu har jag hämtat ut mina mediciner så att jag klarar mig ett tag om det händer någonting. Om det inte gör det, ja, men då har jag dem i alla fall. Så det jag har i mina krislådor det är ju för att klara kris och krig. Och det viktigaste är ju värme, vätska och mat. Har jag värme? Då fryser jag inte. Ved, stearinljus, filtar, kläder, extra kläder, vätska, vatten för att kunna laga mat, borsta tänderna, tvätta händer, diverse, mat för att överleva. Och nu säger jag inte att ni ska proppa bilen full med grejer för det kommer ni aldrig kunna göra. Då får ni inte mer er själv. Och det är inte säkert om ni måste fly att eh, ni behöver bunkra på. Det kan finnas andra ställen där det finns mat som ni kan få. Men om ni är ute i skogen och sånt är det alltid bra att ha med sig lite extra av allt. Och om ni är hemma på skafferierna med torrvaror och konserver. 
om strömmen skulle gå eller om det blir ofred så har ni att bara packa ner. Och när vi då pratar matlagning så har jag ju flera olika alternativ. Jag har tröja kök. Det är väl ingen som har missat hur tröja kök fungerar där det ser ut. Det här drivs ju på sprit. Jag har ett tröja kök. Jag har tre gasolkök. Och det här är ju ett gasolkök som du sätter behållaren på, brännaren och gasoltuben under. Så se till att alltid ha gasol med dig också samt sprit för trangiga köket. Och sen finns det en annan variant om du inte har det här. Du kan köpa sådana här. Flameless heater. Outdoor heater solution. Det är en påse med keramisk eh, filt eller någonting i här. Så när du fyller på vatten här så aktiverar den den här plattan och börjar koka. Det blir en kemisk reaktion. Så det du gör då, då är att du tar mjukkonserverna, stoppar ner i den här påsen, fyller upp med vatten. Det visar hur mycket vatten det ska vara. Dit. Försluter påsen. Du har en förslutningsplats där. Men kom ihåg att det sväller av ångan. Så tryck inte ihop jättemycket. För då kanske den exploderar den här påsen. Utan vrid bara ihop den lite grann. Så att du har luft som kan komma ut. Eller ångan som kan komma ut. Efter cirka 15 minuter. Då är maten varm. Så det kan man också göra om man inte har möjlighet att laga mat hemma på spisen när strömmen och vattnet har försvunnit. Så det var väl det jag tänkte berätta i det här avsnittet. Och yxa, kniv, se till att ha det också ifall att ni behöver ta någon annanstans och eh, ta, försöka få ner träd för att kunna värma er. Det är också bra yxa och kniv. Det var det jag hade att säga i det här avsnittet, så nu hoppas vi bara att det inte kommer ofred till Sverige också. Eller till något annat europeiskt land. Men jag ska fortsätta se över mina konserver och min mat och min annan utrustning. Så jag är beredd ifall att det blir ofred i Sverige. Så ha det bäst så länge så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!